வணக்கம் இது தமிழ் குரலின் வளவன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இந்தியாவினுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அமெரிக்கா பயணம் செய்திருக்கிறார் பலவிதமான செய்திகள் பேசப்படுகிறது குறிப்பாக அவர் வெளியில் வரும்போது அவரை சுற்றி அமெரிக்க எம்பிகள் சூழ்ந்து கொண்டு அவர்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் கொடுங்க உங்கள் ஆட்டோகிராஃபுக்காக நாங்கள் இங்கே ஜென்ம சாவல்யமே இதனால் தீந்துடும் அப்படிங்கிற அளவுக்கெல்லாம் பேசுகிறார்கள் அவர் பேசும்பொழுது ஒரு மணி நேரத்துக்கு இத்தனை முறை கைத்தட்டினார்கள் அத்தனை முறை கைத்தட்டினார்கள் என்று பல விஷயங்களை இந்திய ஊடகங்கள் சிலாகித்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மெயின் மீடியாக்கள் பேசப்படாமல் விடப்பட்ட விஷயங்கள் அல்லது அவர்கள் பேசக்கூடாது என அவர்களுக்கு வெளிப்படையாக இல்லாமல் தடை விதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் அரசின் மூலமாக பாஜகவின் மூலமாக அப்படி தவறி போன விஷயங்களை ஒரு விரிவான தொகுப்பாக இந்த தமிழ் குரலின் பலவன் எக்ஸ்க்ளூசிவ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் முதலாவதாக திரு பராக் ஒபாமா அவர்கள் அமெரிக்காவினுடைய முன்னாள் அதிபர் இரண்டு முறை அதிபராக இருந்தவர் அவர் இந்தியா குறித்து நான் இன்றைக்கு மோடியை சந்தித்திருந்தால் எதை பேசியிருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த குறிப்பிட்ட காணொலி அப்படிங்கிறது சமூக வலைதளங்களில் ரொம்ப வைரலாக பகிரப்படுகிறது இந்தியாவில் இந்த நிலை தொடர்ந்தால் எந்த நிலை பாஜகவினுடைய மோடி அரசனுடைய இந்த ஆட்சியில் இன்றைக்கு நிகழக்கூடிய நிலை தொடர்ந்தால் இங்கே வந்து ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ் அதாவது குறைந்த அளவிலான எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை அல்லாத மத நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அவர்கள் குறைந்த அளவுன்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியாது இரண்டாவது மிக அதிகமாக இருக்கிறவர்கள் உட்பட இன்றைக்கு எல்லோரும் அச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் இஸ்லாமியர்கள் மீது குறி வைத்து தாக்குதல்கள் நிகழ்கிறது கிறித்தவர்கள் மீது தாக்குதல் நிகழ்கிறது அதாவது இந்துக்கள் அல்லாத அத்தனை பேரின் மீதும் அவர்களுடைய மத நம்பிக்கைக்கான வேட்டை என்பது பலவிதமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போல எத்னிக் மைனாரிட்டிஸ் இன ரீதியாக இனக்குழுவாக மிக குறுகிய அளவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களையும் குறி வைத்து தாக்குவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இது இந்த நிலை இப்படியே தொடர்கிறது என்றால் மோடியினுடைய இந்த ஆட்சியில் இப்படி குறி வைத்து தாக்கப்படுவது தொடரும் என்றால் இந்தியாவில் பிளவுபடுவதற்கான சூழ்நிலை உருவாகி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் ஹானஸ்டாக ஒத்துப்பேன் அதை தான் மோடியிடம் எனக்கு பேச வாய்ப்பு கிடைத்தால் ஒருவேளை நான் பிரதமராக இருந்து பேசினால் அது பற்றி விரிவாக மனம் திறந்து பேசுவேன் அப்படின்னு பராக் ஒபாமா சிஎன்என்னுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அமெரிக்காவினுடைய ஹாலோகாஸ்ட் மியூசியம் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அறிக்கையின்படி இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப் தான் இந்தியாவில் வெளிப்படையாக பட்டவர்த்தனமாக இனப்படுகொலை நடப்பதற்கு மொத்தம் ஒரு ஆறோ ஏழு படிநிலைகளோ இருக்கும் அதில் கடந்தாச்சு இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு படிநிலைகள் தான் கும்பல் கொலைகள் நிகழ்த்துவதற்கு என்கிற அந்த ரிப்போர்ட்டை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு சர்வதேச அளவில் வந்திருக்கக்கூடிய பல அறிக்கைகள் குறிப்பாக இங்கே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய களத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் ரிப்போர்ட்ஸை நம்ம பார்த்தோம்னாலே அது உண்மைதானோ அப்படிங்கிற இடத்தை நோக்கி நம்ம நகர்கிறோம் இப்படி ஒபாமா பேசிய விஷயங்கள் வெளியிடுறாங்கல் <laughs> பார்க்கலாம் <laughs> <laughs> மோடியினுடைய வருகை அவர் அவர் வந்து உள்ள ஜோ பைடனை சந்திக்கிறார் என்கிற அந்த விஷயம் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகே பலரும் தங்களுடைய எதிர்ப்புகளை தெரிவித்தார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த விஷயம் அதாவது மோடியை எதிர்த்து நடக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் முழுக்க முழுக்க வேற சக்திகள் அதாவது ஒரு இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகள் அல்லது கிறிஸ்தவ அடிப்படைவாதிகள் நடத்தினதுன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை அவங்க வைப்பாங்க ஆனால் ஹிந்துஸ் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்கிற அமைப்பும் இதில் முக்கியமான பொறுப்பை வகித்து 
பெரிய பிரச்சனைகளை மோடிக்கு எதிராக ஜனநாயக ரீதியிலான போராட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது இங்க குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது என்னென்ன மாதிரியான பிளக்கார்ட்ஸ்கள் மோடி போன பொழுது காட்டப்பட்டது அப்படின்னா மோடியினுடைய வருகை என்பதே எல்லாருக்கும் குஷி ஆயிட்டாங்க ஹேஷ்டாக்ஸ் எல்லாம் ட்ரெண்டிங்கில் போச்சு மோடி நாட் வெல்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிளையா நம்ம கோபேக் மோடி சொல்கிற மாதிரி அவங்க அவங்க ஊர் ஸ்டைலில் நாட் வெல்கம் உங்களை யாரும் அங்கே கூப்பிடல அப்படிங்கிற ரீதியில் அவரை வரவேற்கக்கூடாது என்ற ஒரு ஹேஷ்டேகு அவர் கிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டேக் எல்லாம் போனது மோடி ஈக்குவல் டு ஃபேசஸ்ட் அப்படின்னு டிஷர்ட்ஸ்களோட வெள்ளை மாளிகை முன்னாடி போராட்டக்காரர்கள் நிற்கக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோ வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு அதை தொடர்ந்து கையில் பிளக்கார்ட்ஸோட பதாகைகளோட சிலர் நிற்கிறாங்க குடும்பம் குடும்பமாக வந்து போராட்டங்கள் நிகழ்வது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அமைப்பு ரீதியாக நிகழ்வதை பார்க்குறோம் மூன்று பேர் நிற்கிறாங்க அந்த பிளக்கார்ட்ஸ் ஒன்றுனா பார்ப்போம் முதல்ல நிற்கிறவர் கையில் பைடன் டோன்ட் எம்ப்ரஸ் ஃபேசிசம் அப்படிங்கிற ஒரு பதாகையினுடைய இது இருக்கிறது இரண்டாவது அண்டர் மோடிஸ் வாட்ச் இந்தியா இஸ் டூ ஸ்டெப் அவே ஃப்ரம் ஜெனோசைட் ஆஃப் முஸ்லிம்ஸ் சோஸ் ஜெனோசைட் வாட்ச் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஹேஷ்டேக் ஸ்டாப் ஹிந்துத்துவா ஃபேசிசம் அப்படிங்கிற வாசகம் ஹேஷ்டேகாக இரண்டாவது பதாகையில் இருக்கிறது மூன்றாவது பதாகையில் டெஃபனேஷன் ஆஃப் மோடி மோடி என்பவர் யார் அப்படின்னா மாஸ் மதர் கும்பல் கும்பலாக படுகொலை செய்யக்கூடியவர் கம்யூனல் பைகாட் மத ரீதியாக பிளவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஃபேசிஸ்ட் இஸ்லாமோஃபோப் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான வெறுப்பை கொண்டவர் ஜெனோஃபோப் மத ரீதியாக இவர்கள் இன்னார் என குறிப்பது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் ஒருவரை இனக்குழு ரீதியாக அவர்களின் மீது வெறுப்பை உமிழ்வது என்பது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஆட்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களை பார்த்து நீ பாகிஸ்தானுக்கு போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு நிலப்பரப்பை சார்ந்தவர்கள் மீதும் வெறுப்பை உமிழ்வது அவர்களுடைய இனக்குழுக்களின் மீது வெறுப்பை உமிழ்வது என்பது அதே போல் செக்சிஸ்ட் அப்புறம் மிசோகனிஸ்ட் அப்படிங்கிற இரண்டு சொற்களை குறிப்பிட்டு பிரதமர் மோடியை அவர்கள் கடுமையாக சாடி இருக்கக்கூடிய பிளக்காட்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இந்த ஐம்பது நாட்களாக பிரதமர் மோடி ஐம்பது நாட்களுக்கும் மேலாக மணிப்பூர் என்கிற மாநிலம் இந்தியாவினுடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கும் மாநிலம் பற்றி எரியக்கூடியதை குறித்து ஒரு வார்த்தை கூட வாய் திறக்காமல் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இதற்கிடையில் அவருக்கு கர்நாடகா எலெக்ஷனுக்கு போக நேரம் இருந்தது அதற்கு நடுவில் முடிச்சு கர்நாடகா ரிசல்ட் வந்த பிறகு ஆஸ்திரேலியா போனார் பப்புவா நியூ கினியா போனார் உலக மேப்பில் இல்லாத நாடுகள் தெரியாத நாடுகள் எல்லாம் தேடி தேடி போய் பார்த்து விட்டு வந்த நம்முடைய பிரதமர் இன்றைக்கு வரைக்கும் மணிப்பூர் பக்கம் போகலை என்பதை பார்க்கிறோம் மணிப்பூர் தொடர்பான விஷயங்களை இங்கிருந்து பிரதமர் பதில் சொல்லாமல் நகரலாம் ஆனால் சர்வதேச அளவில் அவர் எங்கே போனாலும் அதை கேள்வியாக எழுப்புவதற்கு மனித உரிமை சார்ந்து இயங்கக்கூடிய எல்லோரும் இருப்பார்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மணிப்பூரை சேர்ந்தவர்கள் அல்லது வடகிழக்கு மாகாணங்களை சேர்ந்தவர்கள் இங்கே நம்முடைய வடகிழக்கு இருக்கு இல்லையா நார்த் ஈஸ்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளை பிரதேசங்களை சேர்ந்தவர்கள் அமெரிக்காவில் வசிக்கிறவர்கள் மோடிக்கு எதிராக தெருவில் இறங்கி போராடி இருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த போராட்டம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளிபிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய காட்சிகளை நம்ம பார்க்கலாம் while we stand here talking about democracy i think people outside of the country do not quite understand that democracy as we know it has ceased to exist in india democracy is at a threat all the pillars of democracy in the country have been completely subverted by this particular regime the judiciary the media all of it are being used as tools to specifically target dissenters and silence their voice of truth and honesty once and for all இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோட்டோவில் பலரும் பலவிதமான பிளக்கார்ட்ஸை கையில் இருந்திருக்கிறாங்க பின்னாடி அமெரிக்க குடியும் இருக்கிறது வி வாண்ட் பீஸ் இன் மணிப்பூர் மணிப்பூரில் எங்களுக்கு அமைதி திரும்ப வேண்டும் ஒய் பி எம் மோடி சைலண்ட் மோடி என் இன்னமும் அமைதியாக இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு பதாகைகளை ஏந்தியபடி அவர்கள் இருக்கக்கூடியது அந்த காட்சிகளை நம்ம பார்க்குறோம் இதை தாண்டி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மோடி தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஹிந்துத்துவா அல்லது அவரை அவருடைய தாய்க்கழகமான ஆர்எஸ்எஸ் தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஹிந்துத்துவாவுக்கு எதிர் பல விஷயங்கள் நேற்றைக்கு பேசப்பட்டிருக்கிறது அதில் கவனம் ஈர்த்த ஒரு பிளக்கார்டு அப்படிங்கிறது ரியல் ஹிந்துஸ் டோன்ட் லிஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அதாவது இன்றைக்கு கும்பல் கொலைகள் செய்கிறார்கள் இல்லையா ஒரு ஆளை கூட்டமாக கூடி பத்து பேர் இருபது பேர் ஐம்பது பேர்னு கூடிட்டு அவர் இஸ்லாமியர் என்பதற்காக அல்லது அவர் வீட்டுக்குள்ள அவர் பீஃப் வைத்திருக்கிறார் மாட்டுக்கறி வைத்திருக்கிறார் கோமாதாவ 
கொண்டுட்டாங்க என்றெல்லாம் சொல்லி ஒன்று கூடி அடித்து கொலை செய்யக்கூடிய போக்கை இந்துக்கள் ஒரு நாளும் செய்ய மாட்டார்கள் அதை செய்கிறவர்கள் இந்துக்கள் அல்ல அவர்கள் இந்துத்துவவாதிகள் என்கிற ரீதியில் ஒரு பிளக்கார்டோட போராட்டக்காரர்கள் நிற்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவனம் ஈர்த்த ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அப்போ மோடிக்கு எதிராக முழுக்க நடந்ததெல்லாம் சீனாவினுடைய சதி அமெரிக்காவினுடைய சதி மிஷினரிகளுடைய சதி இது எதையும் இப்போ இவங்களால் உருட்ட முடியாத நிலைமைக்கு போய் பரிதாபமாக இன்றைக்கு சங்கிகள் நிற்கிறார்கள் அமைப்புகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல் அந்த ஹிந்துஸ் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அவர்கள் பிளாக் லைவ்ஸ் மேட்டர் பிளாசா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வளாகத்தில் தான் போராட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறார்கள் அதில் அம்பேத்கரினுடைய எஜுகேட் ஆர்கனைஸ் அஜிடேட் என்கிற அந்த வாசகங்களை தாங்கியபடியும் நோ டு மோடி மோடிக்கு நோ சொல்லுங்க மோடி இருந்த வரைக்கும் போதும் அவரை வர வேண்டாம் இதுக்கப்புறம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை வைத்துக் கொண்டு இந்தியா டெமோக்ரசி இன் டேஞ்சர் இந்தியாவினுடைய ஜனநாயகம் என்பது மிகப்பெரிய பேராபத்தில் இருக்கிறது என்று ஒரு ரேலி ஒரு ஊர்வலமாகவே அவர்கள் போய் தங்களுடைய ஜனநாயக ரீதியிலான விஷயங்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த ஹிந்துஸ் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்கிற அமைப்பினர் இவர்களோடு சேர்த்து தலித் சாலிடாரிட்டி ஃபாரம் இன் யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பினரும் அங்க இருக்கக்கூடிய தலித் மக்களுக்கான உரிமைகள் குறித்து பேசக்கூடிய அமைப்புகளும் தங்களுடைய போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் உடன் சேர்ந்து தோளோடு தோல் நின்றிருக்கிறார்கள் இவங்க வெறுமனே மோடியை பற்றி மாத்திரம் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசுவது அதற்கு எதிராக தங்களுடைய குரலை வெளிப்படுத்துவது என்பதை தாண்டி அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் பைடனையும் கேள்விக்கு உட்படுத்துகிறார்கள் பைடன் அரசாங்கமே நீங்கள் ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் இவ்வளவு பிரச்சனைக்குரிய ஒருவரை நீங்கள் கூப்பிட்டு மிகப்பெரிய உயரிய கௌரவமிக்கதாக கருதக்கூடிய ஜாயிண்ட் செஷன்குள்ள நம்ம நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய அவைகள் ஒருங்கிணைந்த கூட்டுக்குழு கூட்டத்தில் நீங்கள் எப்படி பேச விடலாம் என்கிற கேள்வியை கேட்கிறார்கள் இதற்கிடையில் ஒரு கார்ட்டூன் ஒன்றும் வைரலாக பகிரப்படுகிறது இந்தியன் அமெரிக்கன் முஸ்லீம் கவுன்சில் பகிர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த கார்ட்டூன் என்பது ஒயிட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கிறது அதுக்குள்ள மோடி இந்த பக்கம் போய் இந்த பக்கம் வெளியில் வராது இந்த பக்கம் அவர் உள்ளே போகும் பொழுது உடல் முழுக்க ரத்த கரைகளோட அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குஜராத் படுகொலைகளில் தொடங்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் திட்டமிட்டு ஹிந்துத்துவ வெறியர்கள் செய்யக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் அனுமதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதனுடைய குறியீடாக கைகளில் உடைகளில் முழுக்க ரத்தத்தோடு உள்ளே போகக்கூடியவர் ஒயிட் ஹவுஸ் குள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும்போது ஒயிட் வாஷ் செய்யப்பட்டு அவர் உத்தமராக வெளியில் வருவதைப் போல் அல்லது தூய்மையாக ஒரு வெண்டாடி வேந்தராக வெளியில் வருவதைப் போல ஒரு புகைப்படம் ஒரு கார்ட்டூன் ஒன்று பகிரப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து ஒயிட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறத தாண்டி அமெரிக்காவுக்கு இது கலங்கமாக நீங்கள் ஏன் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இவ்வளவு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு ஆளை எப்படி உள்ளே கூப்பிடுவீங்க அப்படின்ட்டு அவர்களுடைய கேள்விகள் அப்படிங்கிறதும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது மணிப்பூரிகள் மணிப்பூரில் இன்றைக்கு இயல்பு நிலை திரும்ப வேண்டும் என்கிற அந்த எண்ணத்தோடு அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த பிளக்கேட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது ட்ரைபல் சாலிடாரிட்டி நம்ம ஏற்கனவே ஹிந்துக்கள் உடன் நிற்பதாக மோடிக்கு எதிராக இங்கே நிகழக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களுக்கும் உடன் நிற்பதாக ஹிந்துக்களினுடைய அமைப்பு சொல்லியிருக்கிறது அதே போல் தலித்துகளினுடைய அமைப்பு சொல்லியிருக்கிறது இந்த பக்கம் ட்ரைபல் சாலிடாரிட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அகைன்ஸ்ட் எத்னிக் கிளின்சிங் இன் மணிப்பூர் மணிப்பூரில் இன்றைக்கு இன ரீதியாக இனக்குழுக்களை கொலை செய்யக்கூடிய வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை எதிர்த்து நாங்கள் உடன் நிற்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லிட்டு அதில் வந்து ஒரு பிளக்கார்டு ஒருத்தவங்க ஒரு பெண் பிடித்திருக்கிறார் மே மாதம் மூன்றாம் தேதியிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ அரசு கணக்கின்படி நாற்பத்தோராயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தைந்து மக்கள் ஃபீடற்றவர்களாக தெருவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் நூற்று ஒரு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் உயிர் பறிவோ இருக்கிறது ஆறாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வீடுகள் எரிக்கப்பட்டு கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருக்கிறது முன்னூற்றி பதினேழு சர்ச்சுகள் சூறையாடப்பட்டிருக்கின்றன அவை எரித்து சாம்பலாக்கப்பட்டிருக்கிறது தரைமட்டமாகி இருக்கிறது நூற்று எழுபது கிராமங்களே ஒட்டுமொத்தமாக அடியோடு வாழ்வதற்கு தகுதியற்ற இடமாக மாறி போயிருக்கிறது இவ்வளவுக்கும் பதில் சொல்லாமல் மோடி இங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்கிற கேள்வியை எழுப்பக்கூடிய வகையில் சில பதாகைகளும் இன்றைக்கு இருக்கிறது இந்த டேட்டாவை இன்றைக்கு வரைக்கும் பாஜகவை சேர்ந்த யாரும் மறுக்கல அதாவது அவங்க சொன்னதுக்கு இல்லை மணிப்பூரில் இன்றைக்கு ஒன்றுமே நடக்காததை போல பாஜக இன்றைக்கு ரொம்ப மோசமான விஷயங்கள் 
அரசியலை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்நாடகாவில் அங்கே இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் அரசை எதிர்த்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பாஜகவினர் ஏதோ ஒரு போராட்டம் நடத்துகிறாங்களாம் பேரணி போகிறாங்களாம் பாஜகவினுடைய ஐடி விங் தலைவராக இருக்கும் அமித் மால்வி அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் மாதிரி எடுத்து போட்டுட்டு குறி வைத்து இந்துக்களை எதிராக ஒரு அரசை இவர்கள் நடத்துகிறார்கள்னு பேசுகிறாரு அப்படியே மணிப்பூரில் டபுள் இன்ஜின் கவர்மெண்ட்டு அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஷன் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அமலில் இருந்தது இவ்வளவும் கொண்டு வந்த பிறகும் அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை அமித் மால்வியா பேசி வந்திருக்கிறதான்னு பார்த்தா வாயவே திறக்கல மணிப்பூர் இந்தியாவுக்குள்ள தானே இருக்கிறது ஏன் நீங்கள் யாரும் வாய திறக்கல அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இவர்கள் என்ன சொல்ல போகிறார்கள் என்கிற ஒரு மிக முக்கியமான பிரதானமான கேள்வி இதில் மணிப்பூர் என்பது மணிப்பூர் மாத்திரம் அல்ல இந்த உணர்வு கொண்டது என்பது நார்த் ஈஸ்ட் முழுக்க பரவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனும் பொழுது எந்த ஒரு அரசாவது இவ்வளவு மௌனம் சாதிக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு பிரதான கேள்வியாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது மிக குறிப்பாக எதிர்கட்சிகள் இதை கையில் எடுப்பார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சர்வதேச அரங்கில் இருந்தும் கூட அதற்கான ஒரு ப்ரெஷர் மவுண்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் நமக்கு கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னே சில சங்கிகள் தொடர்ந்து அதுக்காகவே கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க குறிப்பாக சங்கிகள் உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கிறார்கள் இல்லையா அவங்களுடைய நெட்ஒர்க் அந்த நெக்ஸஸ் என்பது அகில இந்திய அளவில் மட்டுமல்ல சர்வதேசிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நெக்ஸஸ்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி ஒயிட் ஹவுஸுக்கு வெளியே பைடனுடைய அந்த மாளிகை இருக்கு இல்லையா அமெரிக்க அதிபர் மாளிகை அதற்கு வெளியே இவங்கெல்லாம் இன்னும் மோடி வெளியேறணும் மோடியை உள்ள கூப்பிட்டுருக்க கூடாதுன்னு போராட்டம் நடத்தும் பொழுது விஹெச்பி விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு அதனுடைய அமெரிக்க கிளையைச் சேர்ந்த ஒரு பிரமுகர் அவருடைய பெயர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உத்சவ் சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க மோடிக்கு தராங்க அப்படியே போயிட்டு ரகசியமாக இருக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு ஃபோட்டோ எடுத்து வீடியோ டேப்பிங் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை செய்வதை போராட்டக்காரர்கள் கவனித்து விட்டார்கள் ரொம்ப குறிப்பாக பீட்டர் ஃப்ரெட்ரிச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊடகவியலாளர் ஃப்ரீலான்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் மற்றும் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் அவர் தான் அதை பல விஷயங்களை கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவர் இவரை கவனிச்சுட்டு இவர் விஎச்பி ஆச்சு தலைவர் எங்கே இங்கே வந்திருக்கிறார் அப்படின்ட்டு அவரை போய் நெருங்கி என்ன பண்ணுறீங்க எதுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க இதை யாருக்கு கொடுக்க போகிறீங்க இந்தியன் எம்பசிக்கா அல்லது இந்தியன் இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோக்கா நீங்கள் சொல்லுங்கள் மோடி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து இங்கே வரவிடாமல் அமெரிக்கா தடை போட்டுது அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன இன்றைக்கு மணிப்பூர் இப்படி ஆயிட்டுருக்கே அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன தொடர்ந்து இஸ்லாமியர்களை தங்களை எதிர்க்கக்கூடிய ஊடகவியலாளர்களை பாஜக அவர்களை வந்து ஒடுக்கி கொண்டே இருக்கிறது உங்கள் கருத்து என்னென்னு அவரை பிடிச்சி எல்லாரும் வளர்ச்சிக்கிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி வாங்க இப்போ நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் எங்களை ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கல்லன்னும் போது பதிலே சொல்ல முடியாமல் சிக்கி அவர் என்ன பண்ணுறாரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ரவுண்டு போகிறாரு அப்படி இங்கே போய் அங்கே போய் அங்கே போய் அவர் அப்படியே வளர்ச்சி இவங்க சுத்தனை உடனே என்கிட்ட இதெல்லாம் கேள்விகள்லாம் எதுவும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னுட்டு அவர் அதுக்கப்புறம் அப்படியே அங்கேருந்து நழுவி ஓடக்கூடிய காட்சிகளை வீடியோவாகவே எடுத்து பகிர்ந்துருக்கிறாங்க அந்த காட்சி இப்போ பார்ப்போம் Mr. Chakraborty, what are you doing here? You're with VHP America? Isn't VHP America the uh, U.S. branch of uh, India's VHP? Isn't VHP a private organization in India determined murdering uh, Christians, Muslims? Sir, so why are you here? How do you feel about the slaughter by your Indian uh, branch uh, back then? Uh, with all the militants there that are engaged in the murder and the massacre of Christians, of Muslims. Do you have any comments on that whatsoever? Do you have any comments on that? How do you feel about Modi's BJP establishing a fascist state in India? சங்கிகள் நேரடியாக யார் வந்தா என்ன போனா என்பது குறித்தெல்லாம் இல்லாமல் இப்படி உள்ளுக்குள்ள ஊடுருவி அவர்களை புகைப்படம் எடுப்பது எடுத்து வெளியிடுவது இல்லை அதை வச்சு அவங்க யார் என்னங்கிறத பார்ப்பதற்கான வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சு சிக்கியிருக்கிறாங்க அதாவது நம்ம ஆட்கள் ஒளிஞ்சிருக்கிற லட்சணம் அப்படி அப்படின்னு ஒரு காமெடி வரும் இல்லையா கிட்டத்தட்ட அந்த லெவலில் தான் நம்ம ஆட்கள் உள்ளே போயிட்டு மொத்தமாக மொழி பிதுங்கி போயிருக்கிறார்கள் ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் இந்த ரேலியில் வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சின்ன பைட் ஒன்று பரவிக்கிட்டு இருக்கிறது 
இருக்கிறது ஒரு பொம்மலாட்ட கலையை நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள் ஒரு புறம் மோடியும் ஒரு புறம் பைடனும் நிற்பதைப் போல ரெண்டு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொம்மலாட்டம் ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஒரு மினியேச்சரை செஞ்சு அதை கழுத்தில் மாட்டிக்கிட்டு மோடியினுடைய தலையும் பைடனுடைய தலையும் மாட்டிக்கிட்டு அவங்ககிட்ட கேட்குறாங்க நீ அவர்கிட்ட மனித உரிமை மீறல்களுக்கு பேசுவியா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னு பைடன் தலையாட்டுற மாதிரியும் மோடியும் நீங்கள் இதெல்லாம் தெளிவாக்குவீங்களா அவங்க நாட்டில் நடந்துட்டுருக்கக்கூடிய மனித உரிமை மீறல் ஊடகவியலாளர்களுக்கு எதிரானது ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டிக்கு எதிரான எல்லா விஷயத்துக்கும் நடவடிக்கை எடுப்பீங்களானா மோடியும் முடியாதுன்னு தலையாட்டுற மாதிரி ஒரு பொம்மலாட்ட வீடியோவும் வைரலாக இருக்கு to release sanjeev bhat and omar khalid what do you say modi biden ask him to demand it இந்த பொம்மலாட்ட கலைகள் நிகழ்த்து கலைகள் எல்லாம் ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் வெளிப்படையாக ரொம்ப சீரியஸான ஒரு டாக் செஷனும் போயிருக்கிறது வீதிக்கு வந்து தான் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் அந்த பிளாசாவில் இடம் வாங்கினது அப்படிங்கிறது போராட்டம் நடத்துவதற்கானது தான் வெளிப்படையாக பொது வெளியில் நடத்துவதற்கு அவர்களுக்கான உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கிருந்து ஃபார்மர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் சஞ்சீவ் பட் அவர்களுடைய வாரிசு ஆகாஷி பட் அவர்கள் அங்கே பயணப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆகாஷி பட் பல விஷயங்களை முன்வைக்கிறாங்க மோடி உட்பட அமித்ஷா உட்பட அன்றைக்கு குஜராத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட படுகொலைகள் தொடர்பாக அதில் அவர்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்பதாக அஃபிடவிட் உட்பட தாக்கல் செய்து அவர்களை உள்ள சேர்க்கணும் என்பதற்காக பதவியில் இருந்த ஒருவர் முயற்சி எடுத்தார் என்கிற காரணத்திற்காக தொடர்ந்து குறி வைக்கப்பட்டு இன்னமும் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்படாமல் இருப்பது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் என்பதை நாம் போகிற போக்கில் கூட எடுத்துக்க முடியாது ஒரு ஸ்டேட் நிகழ்த்தக்கூடிய ஒரு தாக்குதல் ஒரு வன்முறையாக இன்றைக்கும் பார்க்கப்படுகிறது அவருடைய மகள் ஆகாஷி பட்டு தான் பேசுறாங்க இந்தியா அல்ல டெமோக்ரசி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிற பேரில் நம்ம தலைப்பு வச்சிருக்கோம் டெமோக்ரசி என்கிற பெயரில் ஒன்று இந்தியாவில் இருப்பதாக இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது மோடி அரசு எப்பொழுது ஆட்சிக்கு வந்ததோ அப்பொழுதே இது போன்ற விஷயங்கள் டெமோக்ரசி என்பது இருப்பதை போன்ற வெளியில் காட்டிவிட்டு ஒட்டுமொத்தமாக சுரண்டி எடுத்து அழித்து விட்டார்கள் என்கிற ரீதியில் ஒரு கடுமையான பேச்சு வருகிறது பில்லர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரசி என்று சொல்லக்கூடிய ஜுடிஷியரியில் தொடங்கி நீதித்துறையில் தொடங்கி ஏன்னா நீதித்துறையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கேயும் சில பேசப்படாத கிரே மேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கிறது எதன் அடிப்படையில் இது பட்டியலிடப்படுகிறது எதன் அடிப்படையில் சில வழக்குகள் எல்லாம் உடனே ஹியரிங்கு வருது சிலதெல்லாம் வரமாட்டேங்குது சில வழக்குகள் பார்த்திங்கன்னா நடுராத்திரி பன்னிரெண்டு மணிக்கெல்லாம் பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சிக்கு போய் ஜட்ஜி வீட்டில் கதவை தட்டினா கூப்பிட்டு அப்படியே ஹியரிங் வச்சு ரெண்டு தரப்பை விசாரிக்க சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு சில வழக்குகளில் போகலாம் சில வழக்குகள் என்னைக்கு வரும்னே தெரியாது எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு தெரியாது பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ட்ரம்ப் உட்பட பலரும் எதிர்பார்க்காதது பைடனுக்கும் நம்முடைய மோடி அவர்களுக்குமான நெருக்கம் அப்படிங்கிறது அல்லது இப்படி ஒரு அரசு விருந்து அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்தியர்கள் அல்லது பாஜகவினர் பல விஷயங்களை வைரலாக்கிக்கிட்டு வராங்க அவங்க தரப்பிலிருந்து அந்த ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிய புகைப்படம் அவர் பதில் சொன்னது ஏன்னா அங்கே போயிட்டும் ஆங்கிலத்தில் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகளை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஹிந்தியில் வாங்கிட்டு ஜி வந்து ஹிந்தியில் தான் பேசியிருக்கிறார் எங்கள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அப்படிங்கிற பேரில் உலக தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் இரண்டாம் முறையாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் அப்போ ஒரு முறை அமெரிக்கா போனப்போ அதே மாதிரி அவர் பேசியதாக ஒரு போட்டோ பகிரப்படுகிறது அன்றைக்கு ஒபாமா இருந்த போது இப்போ உலக தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் இரண்டாவது முறையாக ஜி வந்து தன்னுடைய ஒன்பது ஆண்டு காலம் நிறைவடைந்திருக்கக்கூடிய சொல்லில் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு உள்நாட்டுக்குள்ள உட்காரல குறைஞ்சபட்சம் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டார் அப்படிங்கிற வரைக்கும் நம்ம அதில் மகிழ்ச்சி படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அந்த அளவிற்கு வெளிப்படையாக பேச வேண்டிய பல விஷயங்கள் அதில் தொடப்படவில்லை என்கிற அதிருப்தியை பலரும் தெரிவிக்கிறார்கள் அது இல்லையா என்பதை தாண்டி இந்த உள்ள நடந்த கூட்டத்தை தாண்டி வெளியில் இருந்தவர்கள் கையில் இருந்த பதாகைகள் இருக்குல்ல அதற்கெல்லாம் மோடி பதிலளித்தால் தான் அது வந்து வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாக இருக்கும் வெளியில் பிளக்கார்டில் இருந்த எந்த விஷயங்களும் உள்ள பெரிய அளவில் கேள்வியாக போகவில்லை என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது அரசுகள் அவர்கள் முடிவு செய்வது தான் செய்தி அந்த செய்தி தான் ஊடகங்களில் வெளிவரும் என்கிற நிலையை இன்றைக்கு பேரலல் ஊடகங்களாக இயங்கக்கூடிய சமூக வலைதளங்களும் மற்ற 
வெப்சைட்ஸில் இயங்கக்கூடிய வெப்சைட்ஸாகவோ அல்லது இன்றைக்கி டிஜிட்டல் மீடியாவாக இயங்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் இருப்பதன் காரணமாக இன்றைக்கு உடனுக்குடன் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லை என்றால் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நிகழ்ந்ததே கூட தெரியாமல் போயிருக்கலாம் பல கேள்விகளுக்கான பதில் அப்படிங்கிறத கொடுக்காமல் மோடி தவிர்க்கலாம் அது அவருடைய உரிமையாக கருதப்படுகிறது ஆனால் அவர் பதில் அளிக்கவில்லை என்பதை மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கான பதில் அல்லது எதிர்வனை என்பது அந்தந்த காலகட்டத்தில் உரிய முறையில் ஜனநாயக ரீதியில் அளிக்கப்படும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம் மோடியினுடைய இந்த அமெரிக்க பயணம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு சாதகம் அல்லது யாருக்கு பாதகம் யாருக்கு புகழ் வெளிச்சம் என்பதை விட இதனுடைய நீட்சியாக அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் எப்படி இருக்க போகிறது என்பது ரொம்ப முக்கியமானது இன்றைக்கும் பிபிசி மோடியினுடைய அந்த தடை மோடி தடை செய்த டாக்குமெண்ட்ரி மோடி ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் இருந்தபோது செய்யப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ரி தொடர்பான விஷயங்களை திரையிட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள் திரையிட்ட பிறகு உரையாடல் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது கொஷின் ஆன்சர் செஷன் வரைக்கும் போயிருக்கிறது மோடி அமெரிக்காவில் இருக்கும் பொழுது இது நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் டிசன்ட நீங்கள் குளோபல் லெவலில் மொத்தமாக கவர் பண்ணிவிட முடியாது இதை தாண்டி வழக்கமாக அதானியோடு குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டதாக நம்ம மோடியை சமீப காலமாக சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் அவர் அம்பானியினுடைய குடும்பத்தாரோடு அதாவது அவங்க தனியாக ஒரே ஃப்ளைட்டில் போனாங்களா என்ன நமக்கு தெரியல அவங்களும் போய் ஒயிட் ஹவுஸில் அந்த விருந்தில் கலந்திருப்பதாகவும் ஏனையில் சில வீடியோ கிளிப்பிங்ஸை பார்க்க முடிந்தது மோடி இந்த முறை அதானியோடு பயணப்படாமல் அம்பானியோடு போயிருக்கிறாரா என்கிற கேள்விக்கான பதிலும் வரக்கூடிய நாட்களில் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அவங்க எல்லாத்தையும் தான் லீகலைஸ் பண்ணிட்டாங்க எதையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாண்ட்ஸாக அவங்க வந்து கட்சிக்கான வளர்ச்சி நிதிகளாக இன்றைக்கு யார் கொடுக்குறானே தெரியாமல் நாங்கள் வாங்கிப்போம் என்கிற லெவலுக்கு லீகலைஸ் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னும் பொழுது அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் எல்லா உண்மைகளும் வெளிப்படாமலே போய்விடாது என்கிற நம்பிக்கையோடு நம்ம பயணிக்கலாம் இது சர்வதேச அரசியலில் ஏதாவது மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதா அல்லது தேசிய அரசியலில் ஏற்படுத்துமா உள்ளூர் அரசியலில் வார்டு வரைக்குமாச்சும் போய் ஏற்படுத்துமா என்பதற்கான பதிலை காலம் தெரிவிக்கும் அடு எப்படி பயணிக்கிறது என்பதை நாம் அடுத்தடுத்த பரிணாமங்களில் உரையாடலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தமிழ்க்குரலோடு நன்றி வணக்கம்